ஹாய் நேர்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க தானே இப்போ ஆன்லைன் மோகம் அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே ரொம்ப கூடி போச்சுங்க சின்ன பொருள்லேருந்து பெரிய பொருள் வரைக்கும் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிடுறாங்க ஆன்லைனில் அப்பா அம்மா தவிர எல்லாமே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது சரியாக தான் இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த பொண்ணு ஆன்லைனில் என்ன வாங்குறா தெரியுமா எல்லாத்தையும் நானே சொன்னேன் அப்படி நிகழ்ச்சியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் அனிதாவுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைச்ச சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் பெற்றோரையும் அக்காவையும் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போகிறோமே அப்படிங்கிற கவலை மறுபக்கம் அனிதா உனக்கு இந்த சூட் கேஸ் நல்லா வசதியாக இருக்கும் எடுத்துகிட்டு போன்னு அப்பா சொல்ல அனிதாவின் அம்மா அனிதா உனக்கு சமையல் தெரியாதுங்கிறதுனால உனக்கு நிறைய இன்ஸ்டன்ட் சாதப்பொடி இட்லி பொடி புளியோதர பொடி எல்லாம் இந்த பாக்ஸில் வச்சு நல்லா பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அனிதாவோட அக்கா சாந்தினி இந்த அனிதா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கடையிலேருந்து உனக்கு இந்த பேண்ட்ஸ் டாப்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னு நீ போட்டு பாரு ஆல்ட்ரை பண்ணணும்னா இங்கேயே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நீ எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னான் அனிதா ரொம்ப ஹாப்பியாக எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் போட்டு பார்த்துட்டு இல்லைக்கா எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஃபிட் ஆகியிருக்குது ஆல்ட்ர பண்ணவே தேவையில்லை நீ கரெக்டான சைஸ் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னான் நாட்கள் உருண்டோடி போயிட்டு அனிதா வெளிநாடு போகிறதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் விசா வாங்குற காரியம் முதல் டிக்கெட் வாங்குற காரியம் வரைக்கும் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா அழகாக நடந்து முடிஞ்சிட்டுது தனது பிரயாணத்தை துவங்க வேண்டிய நாளும் நெருங்கிவிட்ட நிலையில் அனிதா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ட்ரீட் கொடுத்து ஃபோட்டோஸ் என்ன கிஃப்ட் ஷேரிங் என்னன்னு ரொம்ப அமர்கலமாக எல்லாருக்கும் பிரியாவிடை கொடுத்து அனுப்புனான் அனிதா கிளம்ப வேண்டிய நாளும் நெருங்கிட்டுது தனது பள்ளி பருவத்தை முடிச்சுட்டு கல்லூரி பருவத்தை வீட்டுக்கு அருகாமையில் உள்ள கல்லூரியிலேயே அம்மா அப்பா அக்கா அரவணைப்பிலேயே இருந்து பழகிய அனிதாவுக்கு வெளிநாடு போகணுங்கிறப்போ நெஞ்சில் ஒரு பதைப்பதைப்பையும் கண்ணில் ஈரத்தையும் குரலில் ஒரு தளதளப்பையும் கொடுத்துச்சுது அனிதா கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்ததும் அனிதா அப்பா கிட்ட அப்பா என்னை ஜபம் பண்ணி அனுப்பி வைங்கன்னு சொன்னான் உடனே அப்பா ஜபம் பண்ணி வெளியூர் போய் வேலை செய்ய போகிற தன் மகளை கட்டி முத்தமிட்டு நெற்றியில் சிலுவை போட்டு கண்ணீர் மல்க அனிதா போய் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுமா எதை பற்றியும் கவலைப்படாத உடம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோன்னு அக்கறையாக சொன்னார் அம்மாவும் அனிதாம்மா நல்லா உடம்ப பார்த்துக்கோடா செல்லும் பெரிய பொண்ணு ஆகிட்டாலும் இன்னும் சாப்பாட்டை தட்டில் போட்டு கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் அங்கே போய் நீ என்ன பண்ண போறியோ தெரியலை நல்லா வேலை விலைக்கு சாப்பிடுடான்னு சொன்னாங்க அக்கா ஏய் இந்த பாரு கவலைப்படாமல் நல்லா ஜாலியாரு எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட் அனிதான்னு சொல்ல எல்லாரும் காரில் ஏறினாங்க அனிதா தான் தங்க வேண்டிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் அங்கே தன்னோட இருக்க போகிற ரேவதியை பார்த்து ஹலோன்னு சொன்னான் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே ரேவதியும் அனிதாவும் மிகவும் நெருங்கிய தோழிகளாக மாறிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து மாலுக்கு போய் ஷாப்பிங் செய்வாங்க ஒன்றா வேலைக்கு போவாங்க இப்படி இருந்த இவங்களுடைய நட்பில் ஏதோ சில மாதங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுது இதுக்கு காரணம் அனிதா புது மொபைல் வாங்கினது தான் மொபைல் வாங்கின உடனே அனிதா வாட்ஸ்ஆப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கைப் ஸ்னாப்சாட்னு பெரிய லிஸ்ட்டே வச்சு ஆப்ஸ் டவுன்லோடு பண்ணி இரவு பகல் பார்க்காம ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ண ஆரம்பித்தா இப்போல்லாம் ரேவதியோட ஷாப்பிங் போகிறதோ அவுட்டிங் போகிறதோ இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் மொபைல் தான் இரவு படுக்கையிலையும் படுத்த பின்னும் மொபைலை வச்சு டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா மொபைல் அடிக்டாகவே மாறிட்டா இப்போ அவளுக்கு அப்பா அம்மா அக்கா மற்றும் தன் ஊரில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ண கூட டைம் இல்லை சர்ச்சுக்கு போக டைம் இல்லை பைபிள் வாசிக்கவோ ப்ரேயர் பண்ணவோ டைம் இல்லை கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சாலும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஹாட்ஸ்டார் அமேசான் ப்ரைமில் மூவிஸ் பார்ப்பா அடிக்கடி ஃபேஸ்புக்கில் தனது ஃபோட்டோவை அப்லோடு பண்ணுவா அவள் ஃபோட்டோஸுக்கு வர கமெண்ட்ஸும் லைக்ஸும் அனிதாவை மயக்கிட்டுது இப்படி தான் அவள் மோகனுக்கு அறிமுகமானா மோகனோட ஃபேஸ்புக்கில் டெக்ஸ்ட் பண்ண தொடங்கிய அவள் மோகனை பார்த்ததில்ல அவன் எந்த ஊர்னு கூட தெரியாது இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைனில் இவங்களுடைய பழக்கம் ஆரம்பித்தது அனிதா மெதுவாக மோகனின் காதல் வலைக்குள்ள சிக்கனா இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வளர்ந்து மோகன் அடிக்கடி அனிதாவை பார்க்க வர ஆரம்பித்தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பீச் பார்க் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சுற்ற ஆரம்பித்தாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு விலக முடியாத நல்ல ஏற்பட்டு ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டு கடைசியில் திருமணமும் செஞ்சுக்கிட்டாங்க பலருடைய ஏச்சுக்களையும் ஏழன பேச்சுக்களையும் தாண்டி செஞ்ச திருமணம் அனிதாவோட வாழ்க்கையை சின்னா பின்னம் ஆக்கிட்டது கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே பிரச்சனை ஒவ்வொன்றா வெடிக்க ஆரம்பிச்சது அவன் ஹிந்தி பேசுவான்
ஆனால் கல்யாணம் ஆனதும் தாய்மொழியில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச முடியலையேங்கிற வருத்தம் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இருந்துச்சுது மோகன் கோயிலுக்கு போக ஆசைப்பட அனிதா சர்ச்சுக்கு போக ஆசைப்பட ரெண்டு பேருக்கும் இதை பற்றி அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்படும் அனிதாவுக்கு ஆன்லைனில் கிடச்ச மிஸ்டர் ஹேன்சமுக்கு ஒழுங்கான வேலையும் கிடையாது எந்த ஒரு வருமானமும் கிடையாது அனிதாவுக்கு வாழ்க்கை கசக்க ஆரம்பிச்சது யாரை குற்றம் சொல்ல தான் தலையில் தானே மண்ணை போட்ட கதையாச்சுது அனிதாவோட கதை அனிதா தன்னையே வெறுக்க ஆரம்பித்தா எந்த ஒரு ஒட்டுதலும் இல்லாமல் மோகனோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு ஒரு நாள் அவள் தலையில் இடி இடித்தது மாதிரி ஒரு பயங்கரமான செய்தி வந்துச்சுது மோகனுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி ஒரு பெரிய மகனும் இருப்பதாக தெரிய வந்துச்சுது தனக்கு இத்தனை பெரிய துரோகம் செஞ்ச மோகனை எப்படி மன்னிப்பேன் எப்படி நான் இந்த உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணுவேன்னு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்தா அனிதா நம்பிக்கை பெண்கள் நிகழ்ச்சி நேயர்களே வணக்கம் தொடர்ந்து எங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு வரீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுடைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஆன்லைன் ஹஸ்பண்டு பார்த்தோம் அனிதாவை பார்க்க பரிதாபப்படுறதா கோபப்படுறதா தெரியல எப்படி வா அந்த ஆன்லைனுக்கு மயங்கி இப்படி ஒரு மோகனை பிடிச்சான்னு தெரியலை இது அவள் செஞ்ச தவறா அல்லது அவள் வளர்ப்பு சரியில்லையா மோகன் ஏன் அவளை ஏமாத்தனா இப்படி ஏகப்பட்ட கேள்வி நமக்கு இருக்குது இல்லையா பொதுவாகவே இந்த காலத்தில் பெண்கள் வந்து நேரில் பார்க்குற உறவுகளோட நேரை பார்க்குற மக்களோட ஆன்லைனில் பேசுகிற மக்களோடையும் அந்த உறவுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன் இப்படி எத்தனையோ கதைகளில் இப்படி ஏமாற்றிட்டு போகிறாங்கங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனாலும் மக்கள் வந்து மறுபடி மறுபடி விழுறாங்களே ஏன் இப்படி கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளேயும் எழும்பலாம் இந்த கலந்துரையாடல இதற்கான பதில்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு மிஸ்ஸஸ் ஃபிலோமி பிரேம்குமார் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் மிஸ்ஸஸ் ஃபிலோமி பிரேம்குமார் வணக்கம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்களா ஆமாம் நான் இந்த ஸ்டோரியை பார்த்தேன் இதில் நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நமக்கு எழுபுனது போல் இதை பார்த்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் எழும்பியிருக்கும் ஆமாம் முதல்ல நம்ம வந்து அனிதாவை அனலைஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அனிதாவை பற்றி கண்டிப்பாக பேசலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த இந்த நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்டோரியில் அனிதாவை குறித்து அதிகமாக நம்ம அவளுடைய காரியங்கள் தான் இங்கே அதிகமாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண விரும்புகிறோம் ஏன்னா ஒரு வாலிப பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்கிறது இன்றைக்கி உலகம் வந்து பார்க்குறாங்க இந்த வாலிப பிள்ளை எப்படி இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் முன்பாக அவளுடைய வாழ்க்கை இருக்குது ஒரு வாலிப பிள்ளை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு வேதம் சொல்லுகிறதுன்னு சொன்னால் அவளுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை தான் ஆண்டவருடைய பார்வையில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்குது ஆனால் பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் நம்ம ஆயிருக்கிறோம் நமக்கு எந்தென்ன காரியங்கள் நம்ம கெயின் பண்ணுறோம் எவ்வளவு படிக்கிறோம் எவ்வளவு மற்ற காரியங்களை சம்பாதிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சம்பாதிக்கிறோம் அல்லது நல்ல உறவுகளை நாம் தேடிக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தங்களுடைய நேரங்கள் பிரயாசங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த காலத்து வாலிப பிள்ளைகள் அதற்கு அதிகமாக அதிக நேரங்களையும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் வேதம் சொல்லுகிற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வெளிப்படையான வாழ்க்கை ஆண்டவர் பார்க்குறது இல்லை நம்முடைய அந்தரங்கமான வாழ்க்கையை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அதிகமாக பார்க்குறார் அப்போது இவளுடைய அந்தரங்கம் எப்படி இருக்கிறது வீட்டில் ஒரு பெற்றோரோட வளரும்போது அவளோட அக்கா த அக்காவோட பழகும் பொழுது அல்லது இங்கே அம்மாவுடைய ஆலோசனை கேட்டு வளரும்போது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கும் அவள் ஒரு குடும்பத்தோடு ஒரு உறவு வச்சுருந்ததுனால எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தபோது அவங்களிடத்துல ஒரு நல்ல ஆலோசனை அவங்க கொடுக்குறாங்க கேட்டு அவள் வளர்றதுக்கு நல்ல முன்னேறி வந்தாள் ஆனால் என்னைக்கு அவள் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லி வெளிநாடுக்கு போகிறாளோ அல்லது வெளி வேலைகளுக்கு என்று போகும்பொழுது இந்த பிள்ளைகள் தனிமைப்படுத்த படுகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அங்கே பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு பெற்றோர் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஃபெல்லோஷிப்பை விட்டு ஃபேமிலி யூனியனை விட்டு அவங்க வெளியே போகும்பொழுது தான் அவங்களுடைய உண்மையான லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அங்கே உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது தான் ஆண்டவர் ரொம்ப அதிகமாக பார்க்குறார் நாலு பேருக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளவு பாப்புலராக இருக்கிறேன் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருக்கிறேங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை என்னுடைய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற இருக்கிறதான உறவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நடந்து கொள்கிற காரியங்கள் என்னுடைய அந்தரங்கமான காரியங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் ஆண்டவருடைய பார்வையில் உண்மையானதாக இருக்கிறது என்பதுதான் மிகவும் முக்கியம் அதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக அருமையானதாகவும் இருக்கிறது ஆனால் இந்த பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது நல்ல வளர்ப்பு தான் அவளுக்கு நல்ல பெற்றோர் நல்ல குடும்பம் தான் ஆனால் அவள் போய் அவள் தனிமையாக தன்னுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்க்கை
இன்றைக்கு நிறைய வாலிப பிள்ளைகள் கிட்டத்தட்ட அதிக சதவீதமான பிள்ளைகள் வந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக அவங்க சவால்களில் சந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆகவே இன்றைக்கு நாம் எடுக்கிற இந்த டிஸ்கஷன் கூட அவங்களுக்கு பெரிதாக உதவி செய்யும் பாருங்க அவள் தனிமையாக போய் அந்த ஊரில் போய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறா அவள் போய் அங்கே எந்த ஆலோசனை கேட்குறதுக்கும் போய் வேலை செஞ்சுட்டு வந்து டயர்டாக வந்து அவள் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கோ யாரும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவள் தன்னுடைய துணையை எங்கே போய் தேடுறான்னா கைகளில் உடனே இருக்கிறது இப்போ நமக்கு என்னதுன்னா ஃபோன் இருக்குது அவள் வாங்குறதும் முதல்ல ஃபோனை தான் வாங்குகிறா அப்போது அங்கே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடங்குறது பார்க்குறோம் அப்போது ஸ்னாப்சாட் மூலமாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக இப்போ நிறைய காரியங்கள் இப்போ வந்திருக்குது இல்லையா அப்போ பிள்ளைகளுக்கு நிறைய காரியங்கள் அவங்களுக்கு சோதனைக்குனே அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஆனாலும் வாலிப பிள்ளைகள் இதுலேயும் அவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அதை மேற்கொள்ள சோதனைகளை மேற்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக தான் அதிக பலன் உள்ளவர்களாக அவங்க இருக்க வேண்டும் அதில் தவறிடுறா ஆமாம் அடுத்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்பொழுது அவங்க தொடர்பு வந்து அவளுடைய அன்பு எங்கே கிடைக்குதுன்னு பார்க்கும் ஆன்லைனில் போய் சிக்குகிறாள் ஆன்லைனில் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைகளெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து உண்மைன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறாங்க ஆனால் பேச்சை வைத்தோ அல்லது அவங்க கொடுக்குற மெசேஜஸை வத் வைத்தோ வெளி வெளி வெளிப்பிரகாரமாக நாம் வெளிப்பிரகாரமாக பார்க்குற அவங்களுடைய அடையாளங்களை வைத்தோ நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம இடை போடவே முடியும் இல்லையா இன்னைக்கு பெற்றோர் நிச்சயம் அவ பக்கத்தில் இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த விஷயத்தில் அவளுக்கு நல்ல ஆலோசனையை கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை நீ இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறியே இது தவறு இவனை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் முன்ன பின்ன என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் பையனாவோ பொண்ணாவோ இருந்தால் கூட எந்த பெற்றோராக இருந்தாலும் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஆலோசனையை கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கும் அவள் ஆள் இல்லை அதனால் அவளுக்கு உறவுகள் எல்லாம் அந்த ஆன்லைனில் இருக்கிறது ஆனால் அவள் என்ன செய்கிறாள் தன்னுடைய ஞான ஞானத்தை அவள் என்ன செய்கிறாள் பயன்படுத்தவில்லை அவள் சம்பாதிக்க கற்றிருக்கிறா அதை செலவழிக்க கற்றிருக்கிறா அதில் பலவித நுட்பமான காரியங்களை திறமையாக செய்கிறதற்கு எல்லாம் அவளுக்கு அந்த அறிவெல்லாம் இருக்குது ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இல்லை இந்த நபரை நான் வந்து தொடர்பு கொள்கிறேனே இவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் இவனுக்கு முன்பு ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருந்திருக்கா இல்லை இவனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அவனுடைய பெற்றோர் என்ன அது எல்லாமே அவளுக்கு தெரியாமல் இந்த காதல் என்கிற வலைக்குள் அவள் சிக்கி கொள்ள என்ன வேலை பார்க்கா ஒன்றும் தெரியல பிபி என் பார்க்க அழகாக இருக்கான் அது ஒன்று தான் ஆமாம் இப்போ பிள்ளைகள் பார்த்து மயங்குகிற ஒரே காரியம் பார்க்க ஹேண்ட்ஸமாக இருக்காங்களா டிப்டாப்பாக இருக்கிறாரா பார்க்குறதுக்கு எல்லா இப்போ ஐடின் வேறு சொல்லிட்டாங்கன்னா ரொம்பவே அவங்கள பெரிய எஸ்டிமேஷன் லெவலில் என்ன செஞ்சுருவாங்க பிள்ளைங்க தூக்கி வச்சுருவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையை குறித்து அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்று இப்போ பார்த்து மயங்கினது ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கிறாரு இன்னொன்று பேசி பழகும்போது அவன் நிச்சயம் வாக்கு பண்ணியிருப்பான் நான் ஒன்றை என்ன செஞ்சுருவேன் கடைசி வரைக்கும் ஒன்றை நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கேரிங்காக பேசியிருப்பார் அப்புறம் அப்புறம் சொல்லப்போனால் இந்த காலத்தில் மயங்குற இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் நல்ல பண்பாக பழகிறான் நல்ல பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் என்னைய நல்லா கேர் பண்ணிக்கிறான் என் கூட அதிக நேரம் செலவு பண்ணுறான் நினைத்து இந்த பெண் அப்படியே அவனுடைய வலைக்குள்ள அவள் சிக்கிக்கிறான் ஆனால் உண்மையான நேச்சர் இல்லை அவனுக்கு அது அவனுடைய உண்மையான குணம் அது அல்ல ஆனால் இன்றைக்கி அவள் வந்து தன் மானத்தையும் அவள் இழந்து போகிற சூழ்நிலைக்குள்ளாக அவள் பா பார்க்க போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் நிதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் இல்லையா மதியற்ற ஸ்ரீ வாயாடியும் ஒன்றும் அறியாத நிர்மூடமாக இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது அதாவது பேதையாக அவர் அவள் இருக்கிறாள் அவர் அவள் என்னென்ன சொல்கிறானோ மோகன் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் அது உண்மையே அவள் அப்படியே அவள் பிளைண்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாள் ஆனால் இந்த பிள்ளைகளுடைய வீக் பாயிண்ட் அதுதான் இவங்கள எவ்வளவோ பெற்றோர் எவ்வளவோ ஆலோசனை கொடுத்து வளர்த்துருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த ஞானத்தை அவங்க பயன்படுத்தலை அவங்க வெளிப்பிரகாரத்தை என்ன செய்தாங்க பார்த்து அவங்க அப்படியே நம்புகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வசனத்தை கூட நம்ம பார்க்குறோம் இவள் அழகுள்ளவளாக இருந்திருக்கிறாள் ஆனால் வேதத்தில் நம்ம இப்படி ஒரு வசனம் கூட பார்க்குறோம் மதிகேழாய் நடக்கிற அழகுள்ள ஸ்திரீ பன்றியின் மூக்கில் உள்ள பொன் மூக்குத்திக்கு சமானம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க அன்றைக்கே வந்து சாலமோன் இதெல்லாம் பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு தான் கடைசியில் இதெல்லாம் அவர் எழுதி வச்சுருக்கிறார் இல்லையா மதிகேடாய் நடக்கிற அழகுள்ள ஸ்திரீ அவளுக்கு எவ்வளவு அழகு இருந்தாலும் சம்பாத்தியம் இருந்தாலும் மதிகேடாய் நடக்கும் பொழுது அவள் என்ன அழகு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என்ன அறிவு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இவனை குறித்து சரியாக அவள்
நீ வந்து இது தவறு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீ ஈடுபடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவள் காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் உலகத்தில் இந்த பிள்ளைகள் அந்த அன்புக்குள்ளே போன போன பிறகு பெற்றோரெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க தான் பெருசாக என்ன செய்கிறாங்க தெரிகிறாங்க பிள்ளைகளுக்கு அவங்க தாய் தகப்பன் அந்த பிள்ளைகளை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்ததையோ இவளுக்கு இவளை அந்த படிப்புக்கு கொண்டு வந்து இவ்வளவு காரியங்கள் செய்து எவ்வளவு அன்பான பெற்றோர் அவளுக்கு என்னெல்லாம் செய்து அனுப்பி வைக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த அன்பெல்லாம் அவளுக்கு கண்ணை என்ன செஞ்சிருச்சு கண்ணை விட்டு போயிடுச்சு மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ஃபாரினுக்கு அனுப்புகிறாங்க எவ்வளோ ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வச்சு அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா அவளுக்கு கீழே இன்னொரு பிள்ளையும் இருக்கிறா இல்லையா ஸோ பாருங்கள் அப்போது அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது இந்த பெற்றோருடைய நம்பிக்கையும் அவள் என்ன செஞ்சிச்சா வீணாக்கிட்டா இவங்க புத்திமதி சொல்கிறாங்க வேண்டாம் அந்த பையனை பற்றி உனக்கு முன்ன பின்ன தெரியுமா இந்த இந்த நபரை நீ எப்படி தெரிந்த எடுத்த அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் அவங்க கேட்குறாங்க வேதத்தில் பார்க்குறோம் புத்திமதியை என்ன செய்யணுமா காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அநேகருடைய ஆலோசனைகள் மிகவும் முக்கியம் ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள் அநேக அநேகருடைய ஆலோசனையினால் சுகம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வேதத்தில் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம நல்ல வாழ்க்கை அவங்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்லையே அவங்க கொடுக்குற ஆலோசனையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு அவளுடைய சூழ்நிலையை பாருங்கள் அந்த ஆலோசனையை விட்டுட்டா சர்ச்சில் கொடுக்குற அந்த ஐக்கியமும் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெலோஷிப் இல்லை அந்த எந்த நபரிடத்துலையும் அதை ஷேர் பண்ணலை ஒரே நபர் அவன் மட்டும்தான் சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையே கொண்டு போய் என்ன செய்கிறார் அதில் போய் தொலைத்து விடுகிறார் அதுதான் ஒரு பெரிய இன்றைக்கு இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே அது ஒரு பெரிய ச தங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரு மாதிரியாக தான் இது இருக்கிறது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம பிள்ளைங்க படிச்சுக்கிட வேண்டிய பாடம் நிறையா இருக்குது இல்லையா இதே தவிர அவங்க செஞ்சிடக்கூடாது ஆமாம் பாருங்கள் இப்போ அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அநேக யோசனைகள் இருக்கும் அவர் என்ன என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமானதாக தான் இப்போல்லாம் இருக்குது நாங்கள் இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க நல்ல லாங்காக பிளான் பண்ணுறாங்க நல்லது ஆனால் ஆலோசனை முதல்ல யார் இடத்துல நம்ம கேட்கணும்னா கத்திரத்தில் தான் நாம் கேட்கணும் அப்போது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடு அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உனக்கு கூட கொடுக்கப்படும் தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் நம்ம உலகத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா காரியத்தையும் முதல்ல முன் வச்சு நம்மளுடைய கிரைட்டீரியாவை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு ஆண்டவரை வந்து கடைசியில் போய் கேட்குறோம் இப்படி ஆயிட்டே அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் ஆண்டவர் சார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு என்னுடைய நீதி என்ன அதை தேடு மற்ற இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரே சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த பிள்ளைகள் இந்த காரியத்தையும் அவர்கள் மறந்து விடுகிறாங்க உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற காரியங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க ஆண்டவரை பின்னாடி வச்சிட்றாங்க மனுஷனுக்கு அநேக யோசனை இருக்கும் இப்போ இவன் இங்கேருந்து ஃபாரின் போயிருக்கிறான்னா இங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் தன்னை எப்படி அவள் வந்து அடுத்தடுத்து தன்னுடைய லைஃப்பை எப்படி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தடுத்த நிலமையில் என்னென்னு சொல்லி அநேக காரியங்களை யோசிச்சிருப்பா ஆனால் அது ஒரே நிமிஷத்தில் இந்த நபருடைய தவறான ஒரு கண்டுகொள்ளுதல்னால அவளுடைய எல்லா பிளானிங்கும் என்ன செஞ்சிருச்சு சின்னாபின்னமாய் போய்விட்டது மனுஷனுடைய யோசனைகள் அநேகம் ஆனால் கத்தருடைய யோசனை தான் நிலை நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தேவனிடத்துல நம்ம ஞானத்தை கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் இதை செய்கிறது இந்த முடிவை எடுக்கிறது நல்ல முடிவா பெற்றோர் இடத்துல அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்கணும் முதல்ல ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பெற்றோர் இடத்துல ஆலோசனையை கேட்கணும் அவங்க நிச்சயமா அவங்க நல்ல வழிகளை தான் அவங்க கற்றுக் கொடுப்பாங்க நல்ல ஆலோசனையை தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இந்த முடிவுக்கே என்ன செஞ்சிருக்கணும் எடுத்திருக்க வேண்டும் ஆமாம் அடுத்தது நான் இதை பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் மோகம் பொதுவாக அந்த யங் கேர்ள்ஸ் அண்ட் யங் பாய்ஸ் வந்து நல்ல ஆன்லைனில் நல்லா நம்மளை பெரிய பெற்றோர்களை விட கொஞ்சம் நல்லா அவங்களுக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண தருது அதெல்லாம் செய்ய தருது அப்படிங்கிறப்ப பெற்றோர்களுக்கு வந்து அறிவு இல்லை இதெல்லாம் செய்ய தர அப்போ நமக்கு அவங்களோட அறிவு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது அப்போ இவங்கக்கிட்ட நம்ம என்ன அட்வைஸ் கேட்க அவங்களுக்கு தான் ஒன்றும் தெரியாது அனுபவத்தை வந்து அவங்க பெருசாக எடுத்துக்கிறது ஏதோ நமக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர்லேயும் அந்த மொபைல்லையும் கொஞ்சம் ஏதோ போக தெரியுதுங்கிறதுனால தங்களுக்கு ரொம்ப அறிவு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அப்படி ஆன்லைனில் அப்படி பேசுகிறது ஒரு ஸ்டைல் அந்த மாதிரி ஒரு இதாக இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆன்லைன் மோகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து சமுதாயத்தை சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஜெனரேஷன் பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஜெனரேஷனில் பார்க்கும் பொழுது 
டீனேஜ் பிள்ளைகள்லேருந்து ப்ரீ டீன்லேருந்து டீனேஜர்ஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வாலிப பிள்ளைகளில் பார்க்குறோம் அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜில் உள்ள பிள்ளைகளை பார்க்குறோம் எல்லாருமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்களுடைய அதிகமான நேரம் எங்கே செலவழிக்கிறாங்கன்னா இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸில் தான் செலவழிக்கிறாங்க திருமணமான பின்பும் அவங்க எதில் தான் இருக்கிறாங்க இந்த ஃபோனில் தான் நேரத்தை அதிகமாக போக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க முன்னாடி வந்து எல்லாருக்கும் முன்பாக பப்ளிக்காக இருந்தது எந்த செய்தியுமே டிவியில் பார்ப்போம் அது எல்லாருமா சேர்ந்து பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் அந்த செய்திகள் தெரிய வரும் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லார் கைகள்லேயும் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது ஆனால் எல்லாருக்குமே அந்த ஃபோனை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே போயிடுவாங்க ப்ரைவேட்டாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இதனால் நிறைய ஆபத்து இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு அது உண அது தெரியாதவங்களாக தெரியாமல் போய்விடுகிறது இப்போ ஆன்லைனில் வந்து என்கிட்ட இந்த நபர் நல்லா பேசுகிறாங்க அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா தங்களிடத்தில் இருக்கிற எல்லா ரகசியங்களையுமே என்ன செய்வாங்க ஷேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் நாளடைவில் அந்த நபர் என்ன செய்வாங்க இவங்கள அடிமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க பல விஷயங்களை சொல்லி மிரட்டி நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேப்பரில் பார்க்குறோம் அதனால் நடந்த பல பாதிப்புகள் மரணம் வரைக்கும் போன கதைகளெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த சின்ன விஷயந்தான் ஒரு சின்ன உறவு ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லி ஆரம்பித்து அவர் நம்மக்கிட்ட நல்லா பேசுகிறார் சொல்லி எல்லா விஷயத்தையும் அவங்கக்கிட்ட என்ன செஞ்சுருவாங்க ஷேர் பண்ணிடுவாங்க இன்னொன்று எவ்வளவு நேரம் கிடைத்தாலுமே பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு ஒரு ஸ்டைலாக போயிட்டு நம்ம கைகளில் ஒரு ஃபோன் இருக்கணும் அப்போ அப்போ தான் நாலு பேர் நம்மளை மதிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இன்னொன்று அதுக்கு அடிமைப்பட்டே போய்விட்டது எந்த ஒரு ஒரு நபருக்கு ஒரு ஃபோன் இல்லாமல் ஒரு நாள் வா வாழ முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்டால் அவங்களுக்கே நர்வஸாக இருக்கும் எப்படி எனக்கு அந்த ஃபோன் இல்லாமல் அதை செய்ய முடியல இதை செய்ய முடியல சரி இப்போ வயதானவர்கள் கூட ஓரளவுக்கு அவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்துட்டாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் பார்க்கும்போது இன்னும் எவ்வளவோ அவங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆனால் இந்த ஆன்லைனில் இந்த தங்களுடைய நேரத்தை மொபைல் அவங்க வந்து அடிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆகவே நம்ம வந்து இது இதுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் பிள்ளைகள் வந்து இதில் அதிகமாக தங்களுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய எதிர்காலம் மிகவும் மோசமானதாக கேள்விக்குறியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெற்றோர் சொல்கிற காரியம் வந்து பெருசாக தெரியல உங்களுக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குது எனக்கு அதில் அதை பண்ண தெரியுது இதை பண்ண தெரியுது அப்போது பிள்ளைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேரண்ட்ஸை வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு சொல்லி அவங்கள மதிக்கவும் மாட்டார்கள் ஆனாலும் நான் பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய காலகட்டத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் சில விஷயங்களை நாமளே என்ன செய்யணும் நம்ம பிள்ளைகள் அந்த வயதை தாண்டி அவர்கள் வந்து அந்த வயது சில வயது வயதுக்கு மிஞ்சின காரியங்களே அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நாமளே அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கெல்லாம் நம்மளை எஜுகேட் பண்ணி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் நம்ம பிள்ளைகளை ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த ஏஜ் வாலிப பிராயத்தை காப்பாற்றி கொண்டு செல்ல முடியும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இது மட்டும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இல்லை வயதானவங்களும் இதுக்கு வந்து விலை தான் செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களும் அதுக்கு விதி விலை கல்ல நிறைய பேர் இப்ப இருக்கும் வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்க எப்போ வேலையை முடிப்போம் உட்காந்து அவங்களுக்கு கூட அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறது கூட டைம் கொடுக்கறது இல்லை அந்த ஃபோனை எடுத்து வச்சு என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு காரியத்தை பார்க்கும் ஒரு செய்தி எப்போ தான் பார்க்க துவங்குவோம் ஆனால் அது எப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணி போய் முடியும் போது ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எப்படி போச்சுன்னே தெரில இப்போ இவ் அனிதாவுடைய கதையில் பார்க்கும்பொழுது அவள் ஆரம்பத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் ஹாய் ஹலோன் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இரவெல்லாம் அவருடைய தொடர்பு போச்சு கடைசியில் அவர் போய் எப்படிப்பட்ட தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டால் சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே பெண்கள் வேலையை முடிச்சுட்டு கூட தங்களுடைய ஃபிசிக்கை கூட அவங்க பார்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஹெல்த்தை கூட பா ரெஸ்ட் எடுக்க கூட நேரம் எடுக்காமல் அவங்க போய் என்ன செய்கிறாங்க மொபைலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நேரம் போயிட்டு நான் இவ்வளோ நேரத்தை இதில் வீணாக்கிட்டேன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஞானமுள்ள ஸ்திரீகளாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் ஓகே ரொம்ப அழகாக அனலைஸ் பண்ணிங்க ஆன்லைனால் ஏற்படுற கஷ்டங்கள் துன்பங்களை அந்த அனிதாவுக்கு ஏற்பட்டது எவ்வளோ மோசங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது நம்ம நேர்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆன்லைன் உறவுனால அனிதா வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சோகத்தை பார்த்தோம் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த மொபைல் இந்த மாதிரிலாம் வந்த உடனே தவறு செய்வதற்கு ஈஸியாக இருக்குது 
முன்காலத்துலலாம் ஒரு ஆணை பார்த்து ஒரு பெண் விருப்பப்பட்டான்னு வச்சுக்கிடுவோம் எப்படி அதை சொல்ல நினைப்பா ஒரு கடிதம் மூலமாக தான் சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த கடிதத்தை எப்படி அனுப்பணும் யார் மூலமாவது அனுப்பணும் ஏன்னா போஸ்டில் அனுப்புனா யார் கையில் கிடைக்கும்னு தெரியாது யார் மூலமாவது அனுப்பணும் அந்த யார் மூலமாவதுங்கிறப்ப அந்த எந்த நபரிடம் அதை கொடுப்பது அப்படின்னு அவள் யோசிப்பாள் அதுக்கப்புறம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வெளியில் தெரிஞ்சிடும் வேண்டான்னு சொல்லி பயந்து அப்படியே போயிடும் அப்புறம் அதை அப்படியே மறந்து அந்த பிர தவறே செய்யாமல் அப்படியே அது தவறாகவே தவறு செய்யாமலே அப்படியே போயிடும் ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லை ஈஸியாக கையில் மொபைல் இருக்குது சோதனைக்குள்ளே ஈஸியாக பிள்ளைங்க விழுந்துடுறாங்க உடனே உடனே ஒரே ஒரு நேரத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அவங்க கூட பேசிடலாம் அதே மாதிரி பசங்களும் ஈஸியாக கேர்ள்ஸை கான்டாக்ட் பண்ண முடியுது இது எவ்வளவு பெரிய சோதனையாக இருக்குது பாருங்கள் வாலிப பெண்கள் மட்டும் இல்லை வாலிப ஆண்கள் மட்டும் இல்லை திருமணமான பெண்கள் கூட இந்த வலையில் விழுந்துடுறாங்க காலையிலே குடும்ப தலைவிகள் வந்து காலையிலேயே எல்லா வேலையும் முடிச்சிடுறாங்க பிள்ளைங்க வே ஸ்கூலுக்கு போயிடறாங்க கணவன் ஆஃபீஸுக்கு போயிடறாங்க இவங்க தனியாக உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போது ஆன்லைனுக்குள்ளே போகிறப்ப அங்கேயுமே ஆண்களுடைய பழக்கம் அவங்களுக்கு ஏற்படுது தவறான உறவுக்கு அது வழிவகுக்குது நிறைய எக்ஸ்ட்ரா மேரேஜ் அஃபேர்ஸ் இதனால் உண்டாகுது சமூகம் சீரழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த சமுதாயமே சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் எவ்வளவு மோசமான நிலையை நோக்கி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா கைக்குள்ளே நமக்கு சோதனை இருக்குது நம்ம ரொம்ப கவனத்துடனும் ஜாக்கிரதையுடனும் வாழ வேண்டிய காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாள் காலையில் எழும்பும் பொழுதும் ஆண்டவர்கிட்ட ப்ரே பண்ணுவோம் ஆண்டவரே சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ணி அந்த நாளை நம்ம ஆரம்பிப்போம் சோதனைக்குள்ளே விழாமல் ஆண்டவர் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிடுவார் சரி நேர்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் வணக்கம் ஒரு <laughs> நீங்க கால் பண்ணி சொன்னாதானே தெரியும் கால் பண்ண கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க பரிசுகளை வெல்லுங்க நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் பா